Hello everyone, welcome back to my channel. The title of our lesson today is number 5, page 44 and 45. And then number 11, form, meaning and function. بالنسبة للثلاث قواعد اللي أمامنا شرحناها في أحد الفيديوهات السابقة الرابط في description. انتظر على طول اللي بعده عندنا A. Interview a classmate. Ask for this personal information. قم بعمل مقابلة مع زميل. اطلب هذه المعلومات الشخصية من Number one, name, الاسم Number two, spelling of first and last names تهجئة الاسم الأول والاسم الأخير Number three, age, العمر Number four, date of birth, تاريخ الميلاد Number five, nationality, الجنسية Number six, address, العنوان Number seven, telephone number, رقم الجوال Number eight, email address, عنوان البريد الإلكتروني Number nine, occupation, المهنة طبعا انا بحط لكم الاجابات على شكل اسئلة فبالنسبة لاول نقطة بتقول what is your name ما هو اسمك والاجابة my name is بعدين تقول اسمك number two السؤال عليها how do you spell your first and last name كيف تقوم بتهجئة اسمك الاول والاخير طبعا الاسم الاول بيكون سفانة فتهجي اس اي اف اي ان اي نفس الشيء مع الاسم الاخير الاسم الاخير ممكن يكون اسم الاب او اللقب Number three, how old are you? كم عمرك? I am years old. تقول I am بعدين رقم عمرك. مثلا I am twenty years old. عمري عشرين. I am seventeen years old. عمري سبعة عشر. أي شيء. Number four, what is your date of birth? ما هو تاريخ ميلادك? It is هو بعدين تقول التاريخ. Number five, what is your nationality? ما هي جنسيتك? ممكن تقول I am Saudi. أنا سعودي. I am Egyptian. أنا مصري أو أي جنسية. Number six. What is your address? ما هو عنوانك? It is street. Uh, العنوان يعني بيكون في شارع كذا. يعني تقول it is بعدين اسم الشارع. مثلا شارع الملك فيصل street. It is ملك فيصل street. Number seven. What is your telephone number? ما هو رقم هاتفك? It is هو بعدين تقول الرقم مثلا صفر خمسة صفر تسعة أي شيء. Number eight. What is your email address? ما هو عنوان بريدك الإلكتروني? It is. Then I'll tell you. Number nine. What is your occupation? ما هي مهنتك؟ ما عندنا مهنة. فبنقول I am a student. أنا طالب. ننتقل اللي بعده عندنا تمرين ب. Read the predictions again. Made in nineteen thousand on page thirty-four and thirty-five. Which predictions came true? Which prediction didn't came true? Use the simple present and simple past tenses. اقرأ التنبؤات مرة أخرى في عام 1900 في الصفحتين 34 و 35. ما هي التنبؤات التي تحققت؟ ما هي التنبؤات التي لم تتحقق؟ استخدم زمن simple present و زمن simple past. عندنا هنا مثال. Life expectancy didn't raise from 35 to the age of 50. It rose from 35 to the age of 75. People are taller now than they were in 19,000. لم يرتفع متوسط العمر المتوقع من 35 إلى 50 عام. فقد ارتفع من 35 إلى 75 وأصبح الناس الآن أطول مما كانوا عليه في عام 1900. طبعا أنا حاطة كذا إجابة. الإجابة الأولى The prediction that was in 19,000 that the English language will determine the letter C, X, Q to be unnecessary didn't happen. التنبؤ الذي كان في عام 1900 لأن اللغة الإنجليزية ستقوم بحذف الحرف C, Q, X لكونه غير ضروري لم يحدث. الإجابة الثانية Traffic congestion didn't go away as predicted and the traffic became difficult. الازدحام المروري لم يختفي كما كان متوقعا وأصبحت حركة المرور صعبة. The prediction that the delivery would be by tubes didn't come true. At the moment someone is delivering it to you. لم يتحقق التنبؤ بأن التسليم سيكون عن طريق الأنابيب. في الوقت الحالي يقوم شخص ما بتسليمه إليك. عندنا هنا words connected with the space and the planetary system part one كلمات ترتبط بالفضاء وبالنظام الشمسي أو المجموعة الشمسية واللي هي technology space station 
سبيسي كرافت روبوت كار استرونوت جميع هذه الكلمات لازم نحفظها مع معنيها عندنا تمرين سي complete these facts about space with an appropriate word use the vocabulary words above اكمل هذه الحقائق حول الفضاء بكلمة مناسبة استخدم الكلمات الموجودة نقرأ الجمل number one the sun is at the center of our is one planet in a group of eight planets scientists now consider Pluto to be a dwarf planet الشمس هي مركز عندنا عندنا ثلاث فراغات هو كوكب واحد في مجموعة من ثمانية كواكب يعتبر العلماء الآن كوكب بلوتو الكوكب القزم أو الأصغر number two the sun is a because it is very close to earth it looks bigger than the other stars الشمس هي فراغ نظرا لقربها الشديد من الأرض فإنها تبدو أكبر من النجوم الأخرى number three sometimes It crashes into the moon and makes a crater or giant hole in the surface. في بعض الأحيان فراغ الاصطدام بالقمر يحدث حفرة عملاقة على السطح. Number four. In the future, scientists want to hotels on the so people can go there on vacation. في المستقبل يريد العلماء أن يقوموا ببناء فنادق ثم يذهبوا هناك في إجازة حتى يتمكن الناس من الذهاب هناك ترجمة هنا ملخبطة على هذه الجملة الفراغات الإجابات نمبر وان سولار سيستم النظام الشمسي أو طاقة الشمسية إيرث الأرض نمبر تو ستار النجوم نمبر ثري النيزك نمبر فور بيلد مون بناء وبعدين عندنا مون قمر ننتقل لتمرين B Work with a partner One person should read extract one And the other person should read extract two اعمل مع شريك يجب أن يقرأ أحد الأشخاص extract one والآخر يقرأ نص extract two Ask and answer each other to talk about your reading extract اسألوا وأجيبوا على بعضكم البعض وتحدثوا عن مقتصفات من نص القراءة عندنا هنا زي مثال A What is extract two about? عن ماذا يتحدث extract two? B. It's about space tourism and what tourists will do in space. إنها تتعلق بالسياحة الفضائية وما سيفعله السياح في الفضاء. A. What will they do? ماذا سيفعلون? نقرأ extract one. Are humans the only intelligent life in the universe, or are we just one of many advanced civilizations out there? While people used to assume we were alone in the universe, we now know that the galaxy contains over 100 billion stars. This fact has led many scientists to think it's unlikely that we are the only intelligent life from the universe. Some of these scientists have devoted themselves to searching For the civilizations, this search is commonly referred to as the search of extraterrestrial intelligence or SETI. Since the SETI program began in 1959, scientists have been scanning the sky for signals sent by another alien civilization to do this. They use the world's largest radio telescope, which is located in Arecibo, Puerto Rico. The Arecibo telescope is 1,000 feet, 3,005 meters in diameter. This telescope is so large, it is said that it could hold 10 billion bowels of Cornflakes. The telescope collects and sends data to SETI computers 24 hours a day. هل البشر هم الحياة الذكية الوحيدة في الكون أم أننا مجرد واحد من العديد من الحضارات المتقدمة الموجودة هناك؟ بينما كان الناس يفترضون 
أننا وحدنا في الكون نعلم الآن أن المجرة تحتوي على أكثر من عشرة مليار نجم قادت هذه الحقيقة العديد من العلماء إلى الاعتقاد بأنه من غير المحتمل أن نكون الشكل الذكي الوحيد للحياة في الكون كرس بعض هؤلاء العلماء أنفسهم للبحث عن حضارات أخرى يشار إلى هذا البحث عموما باسم البحث عن ذكاء خارج الأرض أو SETI منذ أن بدأ برنامج SETI في عام 1959 كان العلماء يفحصون السماء بحثا عن إشارات مرسلة من حضارة غريبة أخرى للقيام بذلك يقومون باستخدام أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم يقع في أرسيبو بروتريوكو يبلغ قطر التلسكوب ألف قدم أي ما يعادل 305 متر هذا التلسكوب كبير جدا ويقال أنه يمكنه استيعاب عشر مليار وعاء من رقائق الذرة للكورنفليكس يجمع التلسكوب البيانات ويرسلها إلى أجهزة كمبيوتر CETI على مدار 24 ساعة في اليوم الحين نقرأ Extract 2 There are companies working on plans to build hotels for space tourists. The Shimizu Corporation, a giant Japanese construction company, has detailed plans for a hotel they expect to complete by 2022. They believe that by then they will have created a 63-room hotel which will orbit 279 miles 450 kilometers above the surface of Earth. The hotel will slowly spin in order to produce enough force to simulate Earth's gravity. It is estimated that such a space hotel would cost 6 to 12 billion dollars and would take about 6 years to build you may wonder that space tourists will do while in space. To begin with, most will probably want to spend some time simply enjoying the incredible sight of Earth from space. After that, no doubt they will spend some time gazing at the amazingly bright stars and will take a space walk or two. When space tourists have had their fill of observing, they are likely to spend hours amusing themselves, floating, and doing acrobatics in the zero gravity of space. This zero gravity could provide endless recreational opportunities, including swimming in a zero gravity swimming pool in which people move through a floating mass of water. هناك شركات تعمل على خطط لبناء فندق لسائحي الفضاء تمتلك شركة شيميزو كوربوريشن وهي شركة إنشاءات يابانية عملاقة خططا مفصلة لفندق يتوقعون استكماله بحلول عام 2022 ويعتقدون أنه بحلول ذلك الوقت سيكونون قد أنشأوا فندقا من 63 غرفة يدور حول 279 ميل أي ما يعادل 450 كيلو متر فوق سطح الأرض سوف يدور الفندق ببطء لإنتاج قوة كافية لمحاكاة جاذبية الأرض ومن المقدر أن يمثل هذا الفندق الموجود في الفضاء تكلفة قدرها من 6 إلى 12 مليار دولار وسيستغرق بناؤها حوالي 6 سنوات قد تتساءل عما سيفعله سائح الفضاء أثناء تواجدهم في الفضاء بادئ ذي بد سيرغب معظمهم على الأرجح في قضاء بعض الوقت في الاستمتاع ببساطة بالمشهد المذهل للأرض من الفضاء بعد ذلك لا شك أنه سيقضون بعض الوقت في التحديق في النجوم الساطعة بشكل مذهل وسوف يمشون في الفضاء مرة أو مرتين عندما يكون سائح الفضاء ممتلئا بشغف المراقبة فمن المحتمل أن يقضوا ساعات في تسلية أنفسهم بالطفو والقيام بالألعاب البهلوانية في انعدام الجاذبية الموجود في الفضاء يمكن أن يوفر انعدام الجاذبية هذا فرصا ترفيهية لا حصر لها بما في ذلك السباحة في مسبح انعدام الجاذبية حيث يتحرك الناس عبر كتلة عائمة من الماء طبعا الإجابات على هذا النص أو الأسئلة اللي لازم تسويها مع صديقة A. What is extract 2 about? أما ذا يتحدث نص extract 2 B. It's about space tourism and what tourists will do in space. 
إنه يتعلق بالسياحة بالفضاء وما سيفعله السياح هناك A. What will they do? ماذا سيفعلون? B. There are companies working on a plan to build hotels هناك شركات تعمل على خطط لبناء فندق بعدين تقدر تذكر أي نقطة عندك زيادة عندنا إجابة ثانية A. What is extract one about? عن ماذا يتحدث extract one? B. It's about the possibility of that there is another intelligent life in the universe يتعلق الأمر بإمكانية وجود حياة ذكية أخرى في الكون A. How do they know? كيف يعرفون ذلك؟ B. We now know that the galaxy contains over 100 billion stars This fact has led many scientists to think it unlikely that we are the only intelligent life from the universe نحن نعلم الآن أن هناك مئة مليار نجم في المجرة قادت هذه الحقيقة العديد من العلماء إلى الاعتقاد بأنه من غير المحتمل أن نكون الشكل الذكي الوحيد للحياة في الكون وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو See you guys next time